హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నీలు ఆర్ట్స్ ఈరోజు మనం మన ఛానల్లో ఒక స్పెసిఫిక్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అదేంటంటే చాలామంది సెకండ్స్లో బళ్ళు కొంటుంటారండి కొత్త బండి కాకుండా సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్స్ కొంటుంటారు అది కొనేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటనేది మన వీడియోలో చూద్దాం అదేంటంటే ముందుగా నేను మీకు ఒక విషయం గురించి షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నేను టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఫస్ట్ బండి కొన్నానండి ఆ ఫస్ట్ బండి కొన్న రోజు నాకు బాగా గుర్తుంది అదేంటంటే బాగా వర్షం పడుతుంది ఆ రోజు ఉదయానికి మేము బండి చూడడానికి అని వెళ్ళాము నాకేంటంటే ఓవర్ ఎగ్జైట్మెంట్ మీద ఉన్నానమాట ఫస్ట్ బండి కదా ఆ ఓవర్ ఎగ్జైట్మెంట్ మీద ఏమైందంటే ఆ బండి వాళ్ళ ఇంటి నుంచి బయటికి తెచ్చాం బయటికి తెచ్చేసిన తర్వాత దీనికి ఎంత అమౌంట్ అనేసి అంటే ఆయన ఎనిమిది ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు అడిగాడు మేము ఎనిమిది వేల మూడు వందలు ఇచ్చేస్తామని ఓకే అయితే అయితే ఆ బండి వాళ్ళ ఇంటి నుంచి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆయన స్టార్ట్ చేసి ఇచ్చాడు అనమాట ఎందుకు ఆయన ఎందుకు స్టార్ట్ చేసి ఇచ్చాడు నేను ఎందుకు స్టార్ట్ చేసుకోలేనా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు అదేంటంటే ఆ బండికి క్రాంక్ సాఫ్ట్ అనేది విడిచిపెట్టేస్తుండేది క్రాంక్ సాఫ్ట్ విడిచిపెట్టడం వల్ల దాన్ని ఎలా కిక్ కొట్టాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కిక్ రాడ్ అనుకోండి ఇది క్రాంక్ సాఫ్ట్ అనుకోండి ఇది జస్ట్ ఏంటంటే కిక్ రాడ్ ఇలాగ జస్ట్ మూమెంట్ ఇచ్చి మూమెంట్ ఎలాగ ఇచ్చేవాళ్ళనమాట మూమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా పట్టుకుండేది పట్టుకున్నప్పుడు గబుక్క నా చేయి తీసేసి కాలు పెట్టి టక్కని కిక్ కొడితే బండి స్టార్ట్ అయ్యేది లేదంటే మళ్ళీ మొదటి నుంచి ఇలాగా ఓకే మొదటి నుంచి కిక్ రాడ్ అనేది ఇలాగా ఇలాగంటే ఏంటంటే ఇది ఒక నగ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఫ్రిక్షన్ పట్టుకుండేది అనమాట అప్పుడు కాలుతో టప్పని కిక్ కొట్టేవాళ్ళం అనమాట సో చూసారు కదండి అంటే క్రాంక్ సాఫ్ట్ పోయింది ఆ బండిది అయినా ఎందుకు నేను కొనేసానంటే అది ఫస్ట్ బండి ఎలాగైనా సరే ఈ బండి కాకపోతే వేరే బండి దొరకదేమో ఇలాంటి అపోహలతో ఏంటంటే ఆ బండి కొనేయడం జరిగింది అయితే ఆ బండి కొన్న తర్వాత ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశానంటే ఇన్నన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కాదు మా నాన్నగారు ఆ బండి కొనడానికి నాకు పదివేల రూపాయలు ఇచ్చారు అయితే ఎనిమిది వేల మూడు వందలు బండికి ఇచ్చేసాను మిగతా డబ్బులు వెంటనే దానికి మొదలు పెట్టేశాను దానికి ఏంటేంటి పోయా ఈ లిస్ట్ మీకు చెప్తే ఏంటి ఇలాంటి బండి కొన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా అని మీరు ఆశ్చర్యపోతారనమాట దానికి ఏంటేంటి పోయిందంటే చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ది క్రాంక్స్ ఆఫ్ పోయింది స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం రెండోది ఏంటంటే బండి చిన్నది అయిపోయింది హ్యాండిల్ చాలా పెద్దది అదేంటంటే ఆ బండి బజాజ్ బీవైకే అని అప్పుడు బజాజ్ లో వచ్చినటువంటి ఫోర్ స్ట్రోక్ బండి అండి ఇది బజాజ్ లో బీవైకే అని ఒక బండి ఉండేది ఆ బీవైకే బండి నేను కొన్నాను అయితే అది ఫస్ట్ ఏం చేసానంటే దానికి హ్యాండిల్ మార్చాను అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్సలరేటర్ వైర్ తెగిపోయింది ఎక్సలరేటర్ వైర్ మార్చాను క్లిచ్ వైర్ తెగిపోయింది క్లిచ్ వైర్ మార్చాను అయితే ఆ క్లిచ్ వైర్ తెగిపోయినప్పుడు మీరు చూస్తే నా పాటలు కొన్ని రోజుల పాటు ఆ క్లిచ్ వైర్ దొరికేది కాదు ఆ స్పేర్స్ దొరికేవి కదా బండివి ఆ బండి స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కాలుతో ఎలాగ 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 అనే అనడం అన్న తర్వాత గేర్ వేసి బండి మూమెంట్ ఇచ్చేయడం అనమాట బండి స్టార్ట్ బండి గేర్ వేసేవాడిని అనమాట గేర్ వేసి ఇంకలా మూమెంట్ ఇచ్చేయడమే డబల్ కూర్చోవాలన్నా అయ్యే పరిస్థితి కాదనమాట ఆ బండి పరిస్థితి సో ఆ క్లిచ్ వైర్ పోయింది తర్వాత ఏంటంటే ఆ బండిలో ప్లస్ అని ఏంటి చెప్పుకోవాలంటే లైటింగ్ ఫుల్ ఉండేదండి బ్యాటరీ ఉండేది కాదు ఆ బండికి బ్యాటరీ లేకపోయినా మ్యాగ్నెట్ కనెక్షన్తో లైటింగ్ అనేది ఫుల్ లైటింగ్ అనమాట నైట్ టైము ఎలాంటి రోడ్డు మీద అయినా సరే హ్యాపీగా వచ్చేయచ్చు ఎందుకంటే నేను డ్యూటీ చేసే ఏరియా అనేది ఒక ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ మా ఇంటి నుంచి ఉండేది సో ఆ ఏరియాకి వెళ్ళి రావాలంటే నైట్ టైం ఉదయం వెళ్ళేవాడిని నైట్ టైం వచ్చేవాడిని కాబట్టి ఏ వర్షం అయినా ఏదైనా సరే లైటింగ్కి మాత్రం ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు అనమాట అది ఒక్కటి తప్పించి ఇంకేంటంటే కంప్లైంట్ అంటే మీరు లిస్ట్ చూస్తే హ్యాండిల్ పోయింది క్లిచ్ వైర్ పోయింది ఎక్సలరేటర్ పోయింది ఆ తర్వాత ఏంటంటే పెట్రోల్ ట్యాంక్ పోయింది పెట్రోల్ ట్యాంక్ కింద పెద్ద తుప్పు పట్టేసి ఏక మొక్క మొక్కలు రాలిపోయింది నెక్స్ట్ పెట్రోల్ ట్యాంక్ లోపల ఆ ఫిల్టర్ పోయింది పెట్రోల్ ట్యాంక్ బయట ఆ ఫిల్టర్ ఒకటి కొత్త దెయ్యించాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే అది ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుండేది ఆ ఫిల్టర్ నుంచి చుక్కా చుక్కా ఆయిల్ పడేటట్లుగా ముందుగానే ఒక సిస్టమ్ ఎక్విప్మెంట్ చేసి దాని నుంచి కార్పొరేటర్ కి పెట్రోల్ వెళ్ళేటట్టు గా చేసేవాళ్ళం తర్వాత ఏంటంటే కార్పొరేటర్ పోయింది దాని ఫ్లోట్ నీళ్లు పోయింది ఫ్లోట్ పిన్ పోయింది ఫ్లోట్ పోయింది తర్వాత ఏంటంటే ఈ ఓవర్ ఫ్లో అయిపోతుండేది ఓవర్ ఫ్లో అయిపోతుండడం వల్ల ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా పైప్ ఒకటి ఉండేది కదా ఓవర్ ఫ్లో అయిపోయేటప్పుడు కార్పొరేటర్ కి ఎక్స్ట్రా పైప్ ఉంటుంది అనమాట ఈ పైప్ నుంచి ఏంటంటే ఆయిల్ బయటికి వచ్చేస్తుండేది బండ్ రన్నింగ్ లో అప్పుడు
అది మీరు మళ్ళీ కింద క్యాన్ తగిలిస్తే మళ్ళీ సాయంకాలం కల్లా కొంచెం నిండేది మళ్ళీ అది తీసుకొని ట్యాంక్లో వేసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేవాడిని ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ పెట్రోల్ తీసి మళ్ళీ ఇచ్చేవాడిని ట్యాంక్లో వేసేవాడిని అనమాట సో ఇలా ఏంటంటే వార్ ఫ్లో కంప్లైంట్ తర్వాత ఏంటంటే అప్పట్లో పెట్రోల్ నలభై రూపాయలు లీటర్ కాబట్టి ఎంత కొంత సేవ్ అయిపోయాను అనమాట ఫ్రంట్ టైర్లు బాగా అరిగిపోయింది నేను కొనేటప్పటికే టైర్లు బాగా అరిగిపోయాయి తర్వాత రిమ్ము పుచ్చిపోయింది తర్వాత రిమ్ము మార్చాను టైర్లు మార్చాను స్పోక్స్ మార్చాను అబ్బు మార్చాను బ్రేక్ షూలు కూడా బాగా అరిగిపోయినట్టుగా వాళ్ళు వాడేశారనమాట సో కొత్త బ్రేక్ షూలు వేసినా సరే అవి పట్టేవి కాదు సో అదేంటంటే ఆ అబ్బు కూడా మార్చాల్సి వచ్చింది నెక్స్ట్ సాక్ అబ్జర్బర్స్ పోయాయి ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ పోయింది ఇంకేంటంటే సైలెన్సర్ మొత్తం పుచ్చిపోయింది కన్నాలే తర్వాత దానికి ఎన్నిసార్లు గ్యాస్ వెల్డింగ్ చేయించానో తెలియదు సైలెన్సర్ కి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే బోర్ కంప్లైంట్ వచ్చింది ఆ బోర్ తాలూక్ స్పేర్స్ దొరికేవి కాదనమాట ఆ రోజుల్లో ఐదు వేలు అయింది ఆ ఫుల్ బోర్ చేయించడానికి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అయింది ఆ రోజుల్లో ఇంకేంటంటే దానికి కింద శాసీ ఉంటుంది కదా ఆ శాసీ కూడా బాగా పుచ్చిపోయింది అనమాట ఒకసారి నేను ఏంటంటే ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చిందని చెప్పేసి జస్ట్ బండి నుంచి ఇలా నిలబడ్డా అనమాట ఫుట్ రెస్ట్ మీద కాల్ వేసి నిలబడ్డాను జస్ట్ ఈ ఫుట్ రెస్ట్తో పాటు అది మొత్తం ఆ సెట్ మొత్తం కిందకు వచ్చేసింది అంటే ఇంజిన్ మాత్రం బండి ఇంజిన్ మాత్రమే బండికి ఉండిపోయి ఆ ఫుట్ రెస్ట్తో పాటు అన్నీ కూడా కిందకి పడిపోయింది అనమాట సో ఇలా ఏంటంటే ఆ బండికి ప్రతిదీ కంప్లైంట్ ఒకసారి మా తమ్ముడు అయితే బండి తీసుకొని వెళ్ళాడు ఒక ఏరియాలో ఏంటంటే పెద్ద గొయ్యి ఉంది ఆ గొయ్యిలో బండి అలాగ దిగి మీదకి వెళ్ళేటప్పటికి బ్యాక్ రిమ్ ఉంటుంది కదా అది రెండు మొక్కలు అయిపోయి చూపు టైరు మొత్తం అంతా కూడా రెండు మొక్కలు చేసింది అనమాట చేసేసి రోడ్డు మీద బండి కనీసం నడిపించలేని పరిస్థితి కూడా అయిపోయింది అది ఎలాగో మెలికి ఈడ్చుకుంటూ పక్క ఊరు తీసుకొని వెళ్ళాను తర్వాత ఒక రిమ్ము కొన్నాను టైర్ కొన్నాను చూపు కొన్నాను అన్ని కొనేసి తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ టైర్ నేనే బిగించుకున్నాను అనమాట ఇప్పట్లో అయితే ఫోన్ చేస్తే మెకానిక్ వచ్చే పరిస్థితి ఉంది అప్పట్లో ఫోన్లు కూడా పెద్దగా మన దగ్గర అయితే ఏదో ఫోన్ ఉండేది కానీ మెకానిక్ దగ్గర ఫోన్ కూడా ఉండే పరిస్థితి లేదనమాట ఇబ్బందులు పడేవాడిని నెక్స్ట్ ప్రాబ్లము సీట్ ఉంది సీట్ అయితే యాక్ ఉంది దానికి సీట్ కవర్ వేయకుండా ఏం చేశారంటే ఆ స్పాంజ్ మొత్తం వర్షంలో తడిసి 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 స్పాంజ్ మొత్తం పోయింది దానివల్ల ఏంటంటే శాసి పుచ్చిపోయింది నేను మళ్ళీ సీట్ స్పాంజ్ కట్టించి దాని మీద కొత్త సీట్ కవర్ వేయించి చేయించి అనమాట దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమై ఉండాలి ఆ బండికి ఏంటంటే ఉన్న పార్ట్స్ అన్ని పోయాయి అనమాట అలాంటి బండి నేను ఓవర్ ఎగ్జైట్మెంట్తో కొనేసి తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టాను నాకు వచ్చిన జీతం మూడు వేల ఐదు వందలు అప్పుడు జీతం ఈ మూడు వేల ఐదు వందల జీతంలోన ఈ బండి కోసమే ప్రతి నెల కూడా పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల వరకు ఖర్చు పెట్టేసేవాడిని అనమాట మరి అలా ఉండేది పరిస్థితి అయితే ఫైనల్గా ఒకరోజు ఏమైంది చైన్స్ పాకెట్లు పోయాయి ఇంకా చైన్ అయితే యాకం తగ్గిపోయింది అనమాట ఇదంతా కూడా ఒక వన్ వన్ ఇయర్ లోపలే ఇదంతా కూడా జరిగింది అంటే బండి ఏ కొన్న వన్ ఇయర్ లోపలే ఇది ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా జరిగింది ఒకరోజు ఏమైందంటే మా నాన్నగారు షాప్ ఎదురు మా నాన్నగారు టైలరింగ్ చేస్తుంటారు మా నాన్నగారు షాప్ ఎదురుగా బండి పెట్టాను ఎక్కడికో వెళ్ళొచ్చాను వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్ చేస్తుంటే ఎప్పటికీ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు ఏ ఇంకా మీరు ఫస్ట్ చెప్పాను కదా ఆ ప్రాబ్లం అనేది అంతా రెక్టిఫై చేయించాను బోర్ గట్ట అన్ని చేయించాను కదా క్రాంక్ సాఫ్ట్ గట్ట బాగా చేయించాను అది ఎప్పటికీ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు అనమాట స్టార్ట్ అవ్వకపోతే అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఇదేంటిది ఎప్పుడు బండి ఇది అని ఇంకా నా హేళన్గా చూశారు చూసిన వెంటనే నేను ఇంకా అక్కడికి వన్ అవర్ తర్వాత ఏంటంటే ట్రైన్కి కాకినాడ క్యాంప్ వెళ్ళాలి అయితే మా నాన్న ఏమన్నారంటే పెద్ద నువ్వు వెళ్ళిపో వెళ్ళి నీ జర్నీ గురించి చూడు నేనేమో ఈ బండి అలాగో మెకానిక్ అని చెప్పి బాగా చేయిస్తానని చెప్పేసి మా నాన్న చెప్పారు నేను ఆ బండి అక్కడ విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయాను అనమాట వెళ్ళి ట్రైన్కి వెళ్ళిపోయాను ట్రైన్కి వెళ్ళిపోయి రిటర్న్ నేను వచ్చేటప్పటికి ఒక ఫోర్ డేస్ పట్టింది ఈ ఫోర్ డేస్లో మా నాన్న ఏం చేశారంటే ఆ బండి నాలుగు వేల మూడు వందలకి అమ్మేశారు ఆ బండి అమ్మేసి నేను తిరిగి వచ్చేటప్పటికి మా నాన్నగారు నా కోసం ప్లాటినా బండి ఇరవై తొమ్మిది వేలకు కొని ఉంచారు నాలుగు వేల మూడు వందలకి మీరు ఎందుకండి ఆ బండి అమ్మారు దానికి అన్ని కంప్లైంట్లు అని మీరు చెప్తున్నారు కదా అంటే అన్ని రెక్టిఫై చేయించాను ఆ బండికి ఏ కంప్లైంట్ కూడా మొన్న మొన్న వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ముందు వరకు కూడా ఆ బండి నా కళ్ళ ఎదురుగా తిరిగేది అనమాట అయితే అంత కండిషన్లోనికి ఆ బండి తయారు చేయించాను సో చాలా తక్కువ జీతంతో పనిచేసిన నేనేంటంటే ఈ బండి కోసం చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేసిన పరిస్థితి కూడా వచ్చింది సో ఇదేంటంటే నేను మీకు ఎందుకు ఈ విషయాలన్నీ చెప్తున్నానంట
కాబట్టి సెకండ్ హ్యాండ్ బండి కొనేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఈ వీడియోలో నేను మీకు చాలా వరకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను కదా ఇంకా కొన్ని టిప్స్ ఉన్నాయో మీకు నేను చెప్తాను అదేంటంటే మీరు మీరు ఏదైనా సెకండ్ హ్యాండ్ బండి కొనాలనుకుంటే ఆ బండికి ముందుగా స్పేర్ పార్ట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి లేదో ఒకసారి చూడండి ఆ బండి మోడల్ అనేది రన్నింగ్ కండిషన్లో ఉందో లేదో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మ్యాక్సిమం ఏంటంటే బండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర సెకండ్ హ్యాండ్ బండి కొనడం అనేది శ్రేయస్కరం ఎందుకంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని మోసం చేసే ప్రయత్నం ఎప్పుడు కూడా చేయరు సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూంలో కొనేటప్పుడు మాత్రం మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అనేవి నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఒక్కొక్కటిగా చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే బండి కొనేటప్పుడు స్పేర్ పార్ట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి లేదో చెక్ చేసుకోండి తర్వాత ఏంటంటే ఇకపోతే సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూంలో బండి కొనేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు వెళ్ళగానే మీకు ఏదో బండి కనిపిస్తుంది ఆ బండి కొన కనిపిస్తుంది కదా అని చెప్పేసి చూడగానే ఆ బండి కొనేయడం లాంటి కార్యక్రమాలు అనేవి చేయకండి కనీసం ఒక ఏడు ఎనిమిది బైక్లు అయినా చూసి ఏదైతే బాగుంటుందో మంచి కండిషన్లో ఉందో దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇకపోతే ఏంటంటే మీరు ఏ బండి అయితే కొంటున్నారో అదే సంవత్సరం బండి అడగండి ఆ సంవత్సరం బట్టి మీరు ఆ బండి యొక్క ప్రైస్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయడానికి నేను ఒక వీడియో ఇదివరకు చేశానండి సెకండ్ హ్యాండ్ బండి కానీ కొత్త బండి కానీ కొనేటప్పుడు అమ్మేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన మూడు జాగ్రత్తల గురించి ఒక వీడియో చేస్తాను దాంట్లో మీరు ఏ బండి కొనాలనుకుంటున్నారు ఆ బండి యొక్క ప్రైస్ని మీరే నిర్ణయించుకోగలిగేటట్లుగా దాంట్లో ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములా ప్రకారం మీరు ఆ బండి యొక్క ప్రైస్ బండి యొక్క ప్రైస్ని నిర్ణయించండి ఇకపోతే ఎప్పుడు కూడా బండి కొనేటప్పుడు డే టైంలో వెళ్ళండి ఫుల్లీ లైటింగ్లో వెళ్ళండి దానివల్ల ఏంటంటే బండి యొక్క కలర్ అనేది మీకు అది డిమ్ అయిందా లేకపోతే స్టిక్కర్స్ ఎక్కడైనా పోయాయా లేదంటే దానికి ఎక్కడ స్క్రాచెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీకు నీట్గా తెలుస్తుంది సో ఇకపోతే డ్యాన్స్ అంటే లొత్తలు ఎక్కడైనా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి తుప్పు ఎక్కడ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి ఇంకా బండికి హార్న్ అనేది కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా ఇగ్నిషన్ కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా లైట్స్ కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయి లేదా సిగ్నల్ లైట్స్ కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నా లేదా బ్యాక్ డేంజర్ లైట్ అంత కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక మీ మొబైల్ అలాగే లైట్ ఉంటుంది కదా లైట్తో ట్యాంక్ లోపల ఒకసారి లైట్ కొట్టి చెక్ చేయండి ఎక్కడైనా తుప్పు ఉందా లేకపోతే ఎక్కడైనా హోల్స్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి ఇకపోతే టైర్స్ చెక్ చేయండి టైర్స్ అనేవి ఎంత అరిగిపోయింది ఎందుకంటే మీరు బండి కొన్న వెంటనే మళ్ళీ మెయింటెనెన్స్కి రెడీ అయిపోయిందంటే మరి మీరు ఏం చేయలేరు సో బండి కొన్న వెంటనే కనీసం ఒక పదివేలు పదిహేను వేలు కిలోమీటర్లు అయినా తిరిగేటట్లుగా చక్కగా తిరిగేటట్లుగా చూసుకోండి ఏంటంటే సెకండ్ హ్యాండ్ బండి కొనేటప్పుడు ఏంటంటే కొత్త టైర్లతో ఎవరు కూడా మీకు సెకండ్ హ్యాండ్ బండి అమ్మడానికి నచ్చరు సో అవి టైర్లు బాగున్నాయా లేదా అరిగిపోయా లేదా ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది ఇకపోతే సస్పెన్షన్ సస్పెన్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది మీరు టెస్ట్ రైడ్ చేయడం వల్ల మీకు తెలుస్తుంది అలా కాకుండా సెంటర్ స్టాండ్ వేసి బ్యాక్ సైడ్ సస్పెన్షన్ ఫ్రంట్ సైడ్ సస్పెన్షన్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చెక్ చేయండి ఇకపోతే రేజర్ కిట్ అంటుంది రేజర్ కిట్ ఉంటుంది కదా హ్యాండిల్ బార్కి సెంటర్ పాయింట్లో ఉంటుంది ఆ రేజర్ కిట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందో లేదు చూడండి ఎందుకంటే బండి అనేది గోతులో పెట్టేటప్పుడు దబ్ దబ్ సౌండ్ వస్తుంది రేజర్ కిట్ పోతేనే అలాంటి సౌండ్ వస్తుంది రేజర్ కిట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందో లేదో మీరు చెక్ చేయకపోతే ఇంజిన్ కింద చేయి పెట్టి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇంజిన్ ఆయిల్ లీక్లు ఎక్కడ ఉన్నాయేమో నెక్స్ట్ ఇంజిన్ ఆయిల్ గేజ్ కూడా చెక్ చేసుకోండి ఇంజిన్ ఆయిల్ తగ్గుతుంది అని అంటే ఆ బండి బోర్కి వచ్చినట్టు అర్థం వైట్ స్మోక్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేయండి తర్వాత ఏంటంటే ప్లగ్ ఒకసారి చెక్ చేయండి దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు వైట్ స్మోక్ వస్తుందా బండి బోర్కి వచ్చిందా లేదా బండి స్టార్ట్ చేసేసి యాక్సలరేటర్ ఫుల్గా ఇవ్వండి వైట్ స్మోక్ వచ్చిందంటే బండి బోర్కి వచ్చిందని అర్థం అలాంటి బండి అసలు కొనుక్కండి దానివల్ల ఏంటంటే చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈరోజు బోర్ కంప్లైంట్ అంటే చాలా డబ్బులు అయిపోతాయి ఇకపోతే చైన్స్ పాకెట్లు అనేవి కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదో చెక్ చేయండి మీరు ఇవన్నీ కూడా టెస్ట్ రైడ్ చేయడంలోనే మీకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది చైన్స్ పాకెట్ అనగా సాక్ అబ్జర్బర్స్ అనగా లేకపోతే రేజర్ కిట్ అనగా ఇవన్నీ కూడా మీరు బండి జస్ట్ టెస్ట్ రైడ్కి వెళ్ళి వస్తేనే మీకు వీటి గురించి అనేది పూర్తి అవగాహన వస్తుంది నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బండి యొక్క ఆర్సీ చెక్ చేసుకోండి ఇన్సూరెన్స్ చెక్ చేసుకోండి పొల్యూషన్ చెక్ చేసుకోండి ఈ మూడు డాక్యుమెంట్స్ బండికి ఉండాలి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఆర్సీలో ఫైనాన్స్ అని ఏమైనా ఉందేమో ఒకసారి చూడండి బ్యాక్ సైడ్ తిప్పితే హైపోతికేటెడ్ టూ అని ఉంటుంది హైపోతికేటెడ్ టూ ఫలానా ఫైనాన్స్ అని ఉంటుంది అలాంటి ఫైనాన్స్ ఏం లేకుండా సెల్ఫ్ అయితే నో ప్రాబ్లం